హాయ్ స్టూడెంట్స్ టెన్త్ క్లాస్ పర్పస్కి మ్యాథ్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసరికి రియల్ నెంబర్స్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను అయితే నా ఛానల్ ఒక టూ స్ట్రైక్ కోర్స్ వచ్చినాయి టూ స్ట్రైక్ కోర్స్ రావడం వల్ల నా ఛానల్కి ఆప్షన్ జరిగింది అంటే జూన్ వరకు జూలై వరకు ఆప్షన్ జరిగింది దానివల్ల నేను ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తున్నాను అందుకని కొత్త ఛానల్ అనేది పెడుతున్నాను పవర్ పవర్ ఆఫ్ అనే ఎడ్యుకేషన్ అనే మాటని పవర్ ఆఫ్ అనే ఎడ్యుకేషన్ జీ టూ పాయింట్ జీరో అనేసి అనేది నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మీరు ఏ ఛానల్కి అయితే సపోర్ట్ చేశారో అదే ఛానల్ అదే కంటిన్యూ చేస్తూ ఈ ఛానల్ కొత్త ఛానల్ అని క్రియేట్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ ఛానల్ ఆ ఛానల్ రెండు కలిపి మీరు సపోర్ట్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ నా ఛానల్ రేజ్ చేయమని చెప్పి మరీ మరీ కోరుతున్నాను ఎందుకంటే మీకు ఇంపార్టెంట్ గురించి కావాలి నెక్స్ట్ అదర్వైజ్ పేపర్స్ కా పేపర్స్ మోడల్ పేపర్స్ పెట్టాలి అన్ని పబ్లిక్ పర్పస్కి ఉపయోగపడాలంటే మీరు ఛానల్ పరంగా సపోర్ట్ చేయండి ప్లీజ్ సపోర్ట్ ద మై ఛానల్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ నేను ఈ న్యూ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసింది మీకోసమే మీ ఎగ్జామినేషన్ టైంకి నాకు సపోర్ట్ చేస్తారని చెప్పేసి నేను వెంటనే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ సపోర్ట్ ద మై ఛానల్ ఓకే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఒకసారి రియల్ నెంబర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రియల్ నెంబర్స్లో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఒకసారి ఫర్ ఎనీ టూ గివెన్ ఈ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ మనకు పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ టూ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఇచ్చాడు ఏ అండ్ బి ఈజ్ ఎగ్జిస్ట్ ఆన్ ది హోల్ నెంబర్స్ యాజ్ హోల్ నెంబర్స్ ఎవరు క్యూ అండ్ ఆర్ క్యూ అండ్ ఆర్ హోల్ నెంబర్స్ అంటే క్యూ అండ్ ఆర్ అంటే జీరోని స్టార్ట్ అవుతుంది హోల్ నెంబర్స్ దెన్ సచ్ దట్ సచ్ దట్ దెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి క్యూ ప్లస్ ఆర్ అని మాండిచ్చాడు యాజ్ వెల్ ఆర్ అనేది మాత్రం యాజ్ వెల్ జీరో నుంచి బీకి మధ్యన మాత్రం ఉండాలి యాజ్ వెల్ జీరో నుంచి బీకి మధ్యన మాత్రమే ఉండాలని క్లియర్గా చెప్పాడు ఇది స్టేట్మెంట్ మనకు గుర్తిగిన స్టేట్మెంట్ మనం ఎగ్జామినేషన్లో సమ్లో ప్రతి సమ్లోని యాజ్ వెల్ రియర్ నెంబర్స్లో ప్రతి సమ్లో ఫస్ట్ ఎక్సైజ్లో యూజ్ చేసే పాయింట్ ఆఫ్ ఇది కానీ ఎక్కువగా అడిగే స్టేట్మెంట్ కూడా ఇదే మనకి ఫస్ట్ పేపర్లో కంపల్సరీగా యాజ్ వెల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కానీ సెకండ్ క్వశ్చన్ కానీ సంథింగ్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో కానీ ఎక్కడ దొరికిన ఈ టాపిక్ ఆఫ్ ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం కంపల్సరీగా అడుగుతుంది ఓకే దీని ప్రకారమే నేను ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను సాల్వ్ చేస్తాను ఫస్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి యాజ్ వెల్ ఎస్సీఎఫ్ ఈజ్ నైంటీ సిక్స్ ఇచ్చాడు సెవెంటీ టూ ఇచ్చాడు ఇక్కడ నేను ఎల్సీ ఎస్సీఎఫ్ అనేది ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేశాను క్లియర్గా ఫైండ్ అవుట్ చేశాను ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఎస్సీఎఫ్ అనేది క్లియర్గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది యాజ్ సెవెంటీ టూ అనేది మనం తీసుకున్నాం నైంటీ సిక్స్ తీసుకున్నాం డివిజ యాజ్ వెల్ డివిజన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ యాజ్ వెల్ ఇక్కడ సపోర్ట్ చేస్తే ఎస్సీఎఫ్ అనేది క్లారిటీకి వచ్చింది కానీ ఇక్కడ క్లారిటీకి వచ్చిన దాన్ని ఇది ఇది మనం ఓకే చేయరు కాబట్టి కాబట్టి మనకి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకి ఫార్ములా ప్రకారం యూజ్ చేయాలి కాబట్టి యాజ్ వెల్ ఫస్ట్ మధ్యలో ఉన్న దానికి నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దెన్ సెవెంటీ వన్ ఇంటూ సెవెంటీ వన్ ఇంటూ మనకి డివిజన్ చేసిన ఇక్కడ క్లియర్గా చూస్తున్నాం సెవెంటీ వన్ ఇంటూ వన్ రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది మనకి ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ కాబట్టి రిమైండర్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ అనేది ఇది జరిగింది నెక్స్ట్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ అనేది ఇక్కడ తీసుకున్నాం మళ్ళీ సెవెంటీ టూ తీసుకున్న తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా చూడండి డివిజన్ చూస్తూ ఇక్కడ సమ్ చూడండి యాజ్ వెల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది జీరో యాజ్ వెల్ జీరో రిమైండర్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ జీరో కాబట్టి దాని ఆన్సర్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎస్సీఎఫ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే అదేవిధంగా థర్డ్ సమ్ కూడా చూద్దాం థర్డ్ సమ్ కూడా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఫోర్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ అని చెప్పేసి అని ఇక్కడ క్లియర్గా చూశాను వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ థర్టీ ఓకే సేమ్ వన్ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ టెన్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇంటూ త్రీ టెన్ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ జీరో ప్లస్ జీరో ఓకే then remember sf is 10 next question is the fundamental fundamental theorem ee question okko sari okko vidhanga okko sari adugutadu endukante as well ga first question question importance of you isthe okko sari paper tough ga ivadanu annapudu meeku ee question idea raadu anduke aa question idea raakodad
కాంపోజిట్ నెంబర్స్ గురించి టాపిక్ ఆఫ్ వ్యూ అడగడం జరిగింది కాంపోజిట్ నెంబర్స్ ప్లాట్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ నెంబర్స్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్ యూనికా ఇస్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పేసి మనం తీసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ చేసే ఇక్కడ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చేయడానికి ఎలా చేయాలని క్లియర్గా ఇచ్చాను ఇక్కడ యాజ్ వెల్ ఈ పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చినా కూడా పెద్ద నెంబర్ త్రీతో యాజ్ వెల్ త్రీతో ఇంటి అవుతుందా త్రీతో సాల్వ్ అవుతుందా టూతో సాల్వ్ అవుతుందా చెక్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాజ్ ఎ రూల్స్ అలిగేషన్ మనకు తెలియాలి ఫస్ట్ రూ టూ టేబుల్ రూల్ ఏంటి ద లాస్ట్ ఇస్ టూ ఉంటే కంపల్సరీ డివిజిబుల్ అవుతుందని మనకు తెలుసు త్రీ టేబుల్ రూల్ ఏంటి సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్ సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ అన్ని 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 నెంబర్ ఇచ్చిన నెంబర్ అంతా ప్లస్ చేస్తే దాన్ ఆన్సర్ యాజ్ వెల్ త్రీ డబుల్ డిజిబుల్ అవుతాయి కంపల్సరీగా నెంబర్ డిజిబుల్ అవుద్దని ఫైవ్ అంటే లాస్ట్ డిజిట్ ఫైవ్ ఉంటే డిజిబుల్ అవుతుంది ఈ మూడు చెక్ చేసుకుంటే కొంచెం చెక్ చేసుకుంటే మీకు స్పీడ్గా అవుతున్నాడు యాజ్ వెల్ త్రీ అన్నప్పుడు ఈ త్రీతో డిజిబుల్ చేశాను ఇక్కడ సమ్ చేస్తే నాకు త్రీ ప్లస్ ఎయిట్ ఈజ్ ద ట్వెల్వ్ ఈజ్ ద లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ లెవెన్ ప్లస్ టూ ట్వెల్వ్ థర్టీ థర్టీన్ అంటే త్రీ డేబుల్ అవుతుంది కంపల్సరీగా ఎయిటీన్ వచ్చింది కాబట్టి త్రీ డేబుల్ అవుతుంది కాబట్టి త్రీ డేబుల్తో డిజైన్ చేశాను యాజ్ వెల్ డిజిబుల్ డిజైన్ చేస్తే ఇక్కడ నాకు ట్వెల్వ్ వచ్చింది సెవెంటీ ఫైవ్ వచ్చింది బాగానే ఉంది నేను అగైన్ త్రీ డేబుల్ చెక్ చేశాను మళ్ళీ సేమ్ అదే విధంగా త్రీ డేబుల్ డిజిబుల్ అవుతుంది మళ్ళీ త్రీ డేబుల్ డిజిల్ అవుతుంది కానీ డిజైన్ చేస్తే ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ డేబుల్ డిజిల్ అవ్వదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఫైవ్ డేబుల్ రూల్ ఏంటి ద లాస్ట్ డిజిల్ ఫైవ్ అని చెప్పి డివిజన్ చేశాను నెక్స్ట్ ఎయిటీ ఫైవ్ మళ్ళీ లాస్ట్ డిజిల్ ఫైవ్ కాబట్టి చెక్ చేశాను మళ్ళీ సెవెంటీన్ ఇప్పుడు సెవెంటీన్ ఇస్ ద ప్రైమ్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్ వచ్చేదాకా కంపల్సరీగా చేయమన్నాం ప్రైమ్ బ్యాటర్స్ అనగానే ప్రైమ్ నెంబర్స్ వచ్చేదాకా కంపల్సరీ చేయమన్నాం కాబట్టి నా ప్రైమ్ నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి ఎటువంటి డిజిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి దాన్ని అలా ఉంచి సపోర్ట్ చేశాను ఎలాగా త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ హౌ మెన్ త్రీస్ ఇస్ ద త్రీ స్క్వేర్ ఇస్ ద ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ సెవెంటీన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద హెస్ఎఫ్ అండ్ ఎల్సిఎం ఇస్ ద ట్వెల్వ్ వన్ ఫిఫ్టీ ట్వెల్వ్ వన్ ఎయిటీన్ ఇస్ ద ప్రైమ్ బ్యాటర్ ఫైవ్ బ్యాటర్స్ ఈజ్ ద ట్వెల్వ్ ఇస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ టూ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ టూ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ అని నేను మాల్ క్యాజువల్గా రాశాను ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు టూ స్క్వేర్ అండ్ ఇస్ ద ఫోర్ ఫోర్ త్రీ జర్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ త్రీ జర్ ట్వెల్వ్ అని చెప్పేసి అలాగే ఎయిటీన్ కూడా సేమ్ అలాగే రాశాను దాని టూ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ ఎందుకంటే టూ 2 ఇంటు త్రీ స్క్వేర్ ఇంటూ నైన్ కాబట్టి నైన్ టూ జర్ ఎయిటీన్ కాబట్టి ఇప్పుడు యాజ్ వెల్ ఈ కామన్గా చెక్ చేస్తే ఎల్సిఎంకి ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ కామన్ యాజ్ ఎ ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పి క్లియర్గా రాశాను యాజ్ వెల్గా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండింటిలో కామన్గా చెక్ చేస్తే నాకు యాజ్ వెల్ ఈ గింతులో గ్రేట్ కామన్ ఎవరు ఉన్నారో యాజ్ వెల్ ఈ టూ స్క్వేర్ ఉంది అదర్వైజ్ ఇంకొక గ్రేట్ కామన్ ఎవరు ఉన్నారో త్రీ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి టూ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ దాని టూ స్క్వేర్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ అంటే ఏమొస్తుంది దట్ ఇస్ ఫోర్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ ఇంటూ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ ఇంటూ నైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ అలాగే ఎస్సిఎఫ్ కామన్ ఇందులో స్మాలెస్ట్ కామన్ యాజ్ ఎ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పి చెప్పి చెప్పాను కా స్మాలెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అనగానే ఇందులో ఒక టూ ఉంది ఇందులో త్రీ ఒకటి ఉంది సింపుల్గా కాబట్టి టూ త్రీ జర్ సిక్స్ ఓకే కామన్ ఫ్యాక్టర్ నెక్స్ట్ అదర్వైజ్ నెక్స్ట్ అదర్వైజ్ ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇచ్చేసాను ఇక్కడ పివిక్యూ ఫామ్ డెఫినేషన్ డెసిమల్ ఫార్ములేషన్ రాయమన్నాను ఈ డెసిమల్ ఫార్ములేషన్ రాయమన్నా అంటే ఇక్కడ మీరు మీరు చెక్ చేసిన దాంట్లో డెసిమల్ ఫార్ములేషన్ రాయాలంటే త్రీ హండ్రెడ్ సా త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ బై థౌజండ్ రాస్తారు యాజ్ వెల్లి వన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ అంటే వన్ వన్ జీరో వన్ జీరో ఫోర్ బై హండ్రెడ్ రాస్తారు అలాగే ఇది కూడా సాల్వ్ చేస్తారు సేమ్ సాల్వేషన్స్ కొంచెం సాల్వేషన్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఆఫ్ యూ ఓకే జీరో పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఫైవ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ మార్చుకున్నాం
ओके कैंसल जैसे 26 बे 24 चिंदे सेम आगे वाले रंगे करा ऐसे ही चिक जैसे वन टू थ्री फोर फोर डिजिट्स और स्नीकर बटी ऐसे ले बाई टेन थाउजेंड एट जरी किंदे कैंसल जैसे सेवन बे एट ओचिंद सेवन बे एट ओचिंद सेम अलाव सॉल्यूशन जैसे इंदर आता नेस्ट ऑफ यू इकड़ा एक्सपोर्शनल फॉर्मूला य� बेस उन्हें ये रो 125 उन्हें इज़ इक्वल टू 3 उन्हें ओके दिन सॉल्यूशन प्रकार जो उसे मानिक फॉर्मूले के डाले एक तीर्थ का दोन्दे इन्हें दी ए फॉर एक्स इज़ इक्वल टू कैपिटल एन एक्स इज़ इक्वल टू लॉग ए बेस एन एंड जे पेस उन्हें आ फॉर्मूला यूज़ करें आ फॉर्मूल सॉल्यूशंस लो ओके सॉल्यूशन प्रकार हम एस वाली ए ए प्लेस ले ये बंदी ए प्लेस ले बंदी दैट इज़ अ फाइव ओके कैप्लेन प्लेस ले बंदी ट्वेंटी फाइव काबर्टी माना सॉल्यूशन एस वाली एन इज़ इक्वल एन इज़ इक्वल लो टू काबर्ट ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव एन इज़ इक्वल लो वन ट्वेंटी फाइव � पावर इस द ये पाइ पावर इस द पावर इस द एक्स इस द प्लेस ले यूं दे मान की थ्री काबर्टे पाइ पावर थ्री या पाइ पावर थ्री इज इक्वल टू वन टू फाइव सेम फॉर्मूला यूज़ करें क्लियर का अपडेट जस्ट नो इकड़ फॉर्मूला प्रकार के क्लियर का चोरने मान चेक चेस इन प्रकार सेवन क्यूब इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड फ वो कुछ रन साल में इजी का साल जाए कर रहे इतने बंदे सम्स क्लेरिटी का रहता हूँ उन्होंने वन मार क्वेश्चन कर दिया टू मार क्वेश्चन कर दिया टू फोर मार क्वेश्चन लोग कंपासर के सम माने दी क्लेरिफिकेशन कर दिया आई थे टू पर टेन इज इक्वल डेन नंबर इच्छा डू डेन सॉल्यूशन बेकार स्टेम आने � चैनल लंबे वीडियो लंबे होते हैं फर्स्ट स्टार्टिंग चैनल का बट्टी लंबे आओ कर देंगे पैसे निकलता आप चेस ना नो प्लीज वाचिंग दे मेरे चैनल थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब दे मेरे चैनल थैंक यू